¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este podcast YouTube. Estoy súper contenta. Mi intención con este episodio es que te conecte y te inspires con darte cuenta de todo lo que has hecho durante el año que te ha sumado, servido y ser consciente de qué quieres implementar el próximo año, de qué tipo de conciencia quieres traer a tu día a día el próximo año para que sea un año lleno de inspiración, de plenitud, de, de gratitud, de expansión, de, de liberar tu potencial. Entonces, voy a hablar de mis aprendizajes del 2023, pero la intención de hablar de estos aprendizajes no es hablar de mí. La intención es que esto te conecte y te inspire con darte cuenta de tú qué has estado implementando, haciendo, o qué te empieza a llamar para que empieces a hacer e implementar y que entonces lleves tu vida a un siguiente nivel, que tu potencial se libere, tu potencial de gozo, de libertad, de florecimiento, de conexión con la vida, sea aún mayor, ¿ok? Entonces, esa es toda la intención de compartir. Voy a hablar de desafíos, voy a hablar del síndrome del impostor, voy a hablar de hábitos que me han servido muchísimo, de, de actividades o cosas que empecé y cómo es que me han nutrido con la intención de que también te inspire a ti y, y te nutra. Y también voy a hablar y que, y que te nutra y para que tú quieras empezar nuevas cosas. Voy a empezar de cosas que empecé, ya dije, creo, y experiencias increíbles como de algunos viajes, de cosas que empecé este año. Y voy a hablar de la selva, del Amazonas, de, este, de esta dieta que me fui al Amazonas a hacer en Perú, que casi no he hablado de eso y que, uf, wow, es una experiencia increíble que quiero compartir, pues, cosas que creo que pueden servir. Bueno, pues vamos a empezar con la primera. Tengo cinco puntos anotados, pero eso, cada punto pues tiene sus subtítulos, ¿verdad? Entonces, el primero voy a hablar, voy a, voy a o sea, compartir contigo. Acuérdate que esto es como una conversación. Yo te estoy contando, en esta ocasión no te estoy escuchando, pero siéntelo como una plática de amigos donde queremos tener conversaciones, o sea, a mí me encantan las conversaciones con amigos de temas relevantes, de lo que nos apasiona, de lo que descubrimos, de nuestro desarrollo, de información interesante, etcétera. Entonces, un poquito eso es esta, este episodio y en general todos los episodios que estoy subiendo últimamente. Bueno, entonces, primero que nada es... Quiero tocar el tema de aprendizajes de este año. Quizá no es que lo aprendí este año, pero se afianzó a un nivel más profundo este año. El, fíjense, no, date cuenta de la diferencia de pensar en un desafío y cómo pensar en un desafío puede, puede, no necesariamente, obstaculizarte para llevarlo a cabo. O sea, si yo digo, ay, voy a hacer un nado en aguas abiertas, y si digo, sí, va, órale, venga, y me pongo a entrenar, súper bien. Pero si yo me pongo a pensar, pero habrá tiburones, pero va a estar frío, pero qué tal que la corriente va en contra. Entonces me la voy a pensar tanto que me va a dar parálisis por análisis, que es justo lo que no queremos que nos pase. Y eso no quita que quede pensar las cosas. Por ejemplo, yo estoy pensando a ver si el año que entra me echo un maratón y sí me la estoy pensando porque en estas dos semanas, porque digo, si sí lo voy a hacer, voy con todo pero no lo estoy diciendo como para detenerme, sino para sí, cómo me voy a comprometer, para luego no decir, ay, no me esperaba todo esto y todas las horas que implica el entrenamiento y que luego me van a salir ampollas. No, o sea, pensármela con todo. Bueno, ok, pero pensar en los desafíos que llevarlos a en lugar de llevarlos a cabo, es más cansado y probablemente no te atrevas. En cambio, aventarte con un propósito se vuelve más poderoso y te da muchísima más energía. Eso me pasó en el Camino de Santiago. Fue, órale, va, sí, pum, empecé a entrenar y solito me empezó a dar energía, fue súper poderoso y tal. Y en retrospectiva, pues claro que hubo cosas que fueron difíciles, que no me gustaron, que todo eso. Pero digo, qué bueno que yo fui con mi con alma inocente diciendo, órale, venga con todo. Esa actitud de aventarte y voy, órale, va, porque hay un propósito más grande, te da muchísima energía. Y esto lo hice, por ejemplo, en el tema de la selva, cuando, porque a mí nunca me había llevado ir a la selva. Yo decía, ¿para qué van a la selva? Y luego hacen ayunos, y luego, o sea, en un lugar, todos los animales de la selva, o sea, ¿cómo? 
pero de repente fue un llamado y dije sí, y luego ya veo qué hago con el miedo, ¿no? <risa> pero fue mágico, fue increíble. Otra cosa fue, me dieron, me ofrecieron retomar una accountability que yo había tenido hace tiempo, por tres años, en llevar, antes era nada más por México y lo extendimos a Latinoamérica, en llevar un programa de comunicación, de trabajo en equipo, de liderazgo, de, de management, de gerenciar, de administrar cosas, me invitaron a llevarlo hace tres años, y bueno, no hace tres años, por tres años y hace como dos años. Y esta vez, este año, me invitaron a retomarlo. Yo, en principio, no quería. Entonces, yo dije, ay, no, yo no puedo, pero yo les ayudo a conseguir a alguien que pueda rendir cuentas por todo este entrenamiento, que es mágico, increíble, pero es desafiante. Entonces, ¿qué hice? De repente me di cuenta, como todo el mundo decía que no, dije, creo que soy la persona indicada. Soy la persona más comprometida con que las personas se lleven este entrenamiento, crezcan su vida, transformen la comunicación de sus familias. Sí, no soy la persona perfecta que lo lleva a cabo, no, porque tengo un buen error en reacciones, todo eso, pero sí es una gran cancha de entrenamiento. Entonces, hablé con personas hasta que dije, va, sí, voy con todo. Y en el momento en el que dije, sí, voy con todo, y entonces hice algunos cambios, según yo, algunas mejoras, propuse varias cosas, tomó tiempo, tomó conversaciones, todo, pero haber dicho que sí, ¡fum!, se me abrió la vida, siento que se me expandió la vida. Hay veces que tomar un desafío, tomar un reto, te conviene por cómo se te va a abrir la mente, el corazón, las oportunidades, la visión. Empiezas a pensar diferente. Me empezó a dar muchísima energía. De hecho, yo tenía una memoria de que antes, cuando había rendido cuentas por este tema, hace como dos años, que había sido medio agotador y luego pues la gente, como yo, es causar el liderazgo de las personas, es a trabajar a nivel del ser con los patrones de reactividad, con transformar todos esos temas, todos esos condicionamientos humanos, la gente empieza a reaccionar mucho. Y dice, ay, no, y la gente va a reaccionar muchísimo, y yo también, y no quiero. Bueno, eso pasa por momentos, siempre, en cualquier interacción y en, en, en proyectos. Pero ha sido completamente distinto. De hecho, he podido ver mis reacciones sin sobre reaccionar afuera. O sea, ha sido maravilloso y me lo agradezco. Entonces, esto es, no pienses tanto en, en el desafío, más bien averigua bien qué es todo lo que va a implicar, conéctate con ese propósito, entrégate y vas a ver cómo va a ser muchísimo más poderoso de lo que piensas y te va a dar mucha energía, mucha. Ok, y también, bueno, en esto de los desafíos, no hay que ponerle, creo que, tanto significado de si es correcto. O sea, no, no sé cómo explicarlo. Hay veces que analizamos la vida en términos de, de una perspectiva de lo que nos dañó en el pasado. Como, y creo que hay que quitarle mucho juicio, significado, para aventarnos a hacer las cosas y conectarnos con un propósito más profundo. ¿Qué es lo que yo honro con este proyecto? Honro el que las personas estemos desarrollando habilidades de comunicarnos con, nuestras, con nuestros seres queridos, con los equipos, con transformar patrones, con estar constantemente configurando nuestra mente y nuestras interacciones hacia conversaciones de lo que es posible, de escuchar a las personas eh, con su, desde su potencial no desde sus limitaciones y su reactividad. Eso es maravilloso, o sea, son grandes hábitos. Claro que tiene sentido. Bueno, sí, punto número dos, el síndrome del impostor. A ver, el síndrome del impostor es cuando tú crees que no eres la persona indicada para hacer algo, cuando crees que no eres lo suficientemente buena o bueno y puedes tener tres doctorados, pero tú juras que no eres la persona adecuada, más preparada o suficiente para cumplir las expectativas de algo o ser suficiente para algo. Entonces, eh, fíjense que si lo vemos como que el síndrome del impostor es algo humano, vas a atravesarlo. O sea, es probable que lo sientas en muchos momentos y hay que reconocerlo, hay que observarlo, hay que escuchar si hay cosas en las que me puedo seguir reinventando, cosas que puedo seguir desarrollando. Creo que eso es válido pero sí aventarnos y sí hacer las cosas. O hay veces que el síndrome del impostor llega cuando ya estás en algo. O sea, a mí me ha tocado en esto que entreno a muchas personas, que les doy seguimiento a muchas personas, que 
que, soy para, o sea, que forma a personas en su liderazgo, no saben cómo veo, hay muchas personas, no todas, hay otras que lo atraviesan, pero que empiezan a sentir que no son suficientes para algo y lo sueltan. Y yo misma me he visto ahí. Y entonces no se sienten tan capaces o tan suficientes y se empiezan a desconectar de eso que querían hacer. Y yo digo, pero tienen todo, pero solo es apostar, pero es entregarte, pero... Y dejan de hacerlo y digo, wow, qué fuerte. Esa falta de creencia en uno mismo, esa falta de confianza en la vida también. No lo digo como algo mal, sino porque seguro te ha pasado a ti igual que a mí, que hemos dicho, no, yo no soy la persona adecuada, yo no soy suficiente en esto y lo soltamos, nos desconectamos, nos anestesiamos, como que eso no me importa, pero en realidad sí lo quieres. Entonces, mantente. Aunque sientas que no te está saliendo, mantente. Yo eh, pensaba, yo no nado bien, yo no soy tan buena nadadora, yo no soy de las que nado desde chiquita súper en competencias y todo eso. Mantenerme, 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 que hoy llevo ay, quién sabe cuántos años nadando, desde el 2008, 2009, es 2000 creo que 7. Bueno, desde ahí llevo nadando y no soy la más rápida, pero me he vuelto buena en como en mi... En mi en mi, ¿cómo se llama? Como en mi categoría, digamos. Pero de mantenerme, mantenerme. Entonces, mantente en las cosas, aunque creas que no eres tan bueno, mantente en las cosas, aunque sientas que ya no te motiva. Eso es bien importante. Entonces, aquí a lo mejor se desvía un poco de, del síndrome del impostor, pero ha habido... Bueno, esto lo va a tocar en, en un siguiente punto. Miren, ayer en la noche yo decía, yo quiero dormirme, o sea, a las seis de la tarde decía, ya me quiero dormir. Ayer era 25 de diciembre, ¿no? Entonces me eché una siestecita de 20 minutos y dije, ay, me voy a dormir temprano hoy, delicioso, tal. Entonces llegué a mi casa, este, a como de cosas, tal. Y entonces eh, medité y dije, perfecto, lista para dormir delicioso. Y me, acu me, du me acuesto. Y no me podía dormir y vueltas y vueltas en la cabeza y vueltas y vueltas en la cabeza. Pero hay algo increíble que yo he descubierto del insomnio y es un paréntesis, que, pero que también te va a sumar. Y es que cuando te peleas con el insomnio, como yo no debería de sentir insomnio, porque además mañana me voy a levantar temprano y no sé qué, y le empiezas a poner como todo lo, tanto peso de lo que vas a hacer, de lo que ya llevas hecho, todo eso te drena. Cuando toca insomnio, o cuando hay noche de insomnio, si no es que si no es seguir y si he seguido, haz mis sesiones de yoga nidra. Estoy dando online, tengo en mi canal de YouTube, tengo en Vic. Pero bueno, cuando toco una noche de insomnio como a mí me tocó ayer, he descubierto que las noches de insomnio son de mucha inspiración muchas veces. Entonces, date cuenta, quizá es tu caso como el mío, porque ya antes lo resistía y no, no, no puedo dormir, pero no tengo ganas de hacer nada, pero darle vueltas a la cabeza cuando me tocaba una noche de insomnio. Ahora he descubierto como, no, ok, ¿de qué tengo ganas? ¿Qué necesito hacer? Entonces dije, tengo ganas de escribir. Me empezó a venir como una creatividad de qué yo quiero crear, qué es lo que yo quiero hacer, qué, así como yo, todo lo que no sentía que todavía no podía planear para el siguiente año, pum, 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 me empezó a venir y empecé a escribir y, y 20 es que me están cayendo y esto es bien importante, pero dije, wow, ya encontré el poder del journaling. Me conectó con la creatividad increíble. De ahí me puse a buscar videos y acabé viendo un video de Marta de Baile que les quiero decir algo, les caiga bien o les caiga mal. Tiene un buen de sabiduría esa mujer y esa mujer se la ha rifado y ha crecido de una manera increíble. Y ella dice que de lo único que se arrepiente en su vida es de no haberse sentido fantástica antes, de no haberse dado cuenta de lo fabulosa que era mucho tiempo antes. Y dije... Wow, sí es cierto. Si sí hay algo de lo que, digo, no para arrepentirnos, pero es como, este es el momento y tiene que ver con qué hacer con el síndrome del impostor, de valorarte, de reconocer qué sí tienes, qué sí has logrado, qué has desarrollado, que tu ser simplemente por ser vales y siéntete de la forma más fantástica, fabulosa, como dice ella, ahora, disfrútate. Y si estás joven o estás grande, lo que sea, vamos a seguir aprendiendo, nos vamos a seguir equivocando. Pero creo que cuando 
no nos damos cuenta de lo increíbles que somos, de nuestra singularidad, de nuestra forma única de aportar a la vida, de ser, de vivir, de nuestra propia intuición, de lo que realmente se siente bien contigo. Cuando eso no está presente, nos desconectamos de nosotros, nos desalineamos, nos dejamos de hacer caso eh, empezamos a vivir en términos del deber ser, de lo que es correcto con lo que ya no estamos de acuerdo, y entonces luego tenemos resentimientos, entonces no no ¿qué tal? es una forma, creo que darte cuenta de lo fantástica que eres de lo fantástico que eres, es una forma de quererte, de autocuidado de compartirte, de disfrutar la vida, de liberar tu potencial entonces ¿va a aparecer el síndrome del impostor? sí y es la oportunidad de reconectarte con ¿quién eres tú? con aceptarte como eres, con ver qué te inspira, con ver qué habilidades quieres desarrollar. De, hay que hacer más pronto esto de sentirnos fantásticos. Luego, siguiente punto, punto número tres. Hábitos que me agradezco. Hábitos que creo que son lo máximo. Y te lo digo porque... Quiero implantarte el chip de, de establecer hábitos, de llevarlos a cabo, aunque te cueste trabajo. No pasa nada. A todos nos cuestan trabajo los hábitos cuando no estamos acostumbrados a implementarlos, a llevarlos a cabo. Pero pues lo vamos haciendo. Acuérdate que es un tema casi, velo como neurológico. O sea, imagínate que en la arena tú quieres hacer como un caminito. Pues tienes que pasar un dedito y luego lo tienes que volver a pasar, y lo vuelves a pasar, y lo vuelves a pasar hasta que se hace el caminito, ¿no? De forma marcada. Es lo mismo con las neuronas que se van configurando para que llevemos a cabo un nuevo hábito. Y como siempre digo, en todos los cursos que doy, en los podcasts de los hábitos, hacerlo lo vuelve fácil. Repe perdón, repetirlo es lo que lo va a volver fácil. Pero no esperes que sea fácil desde el inicio. Entonces, hábitos que son lo máximo que te los quiero compartir, que si los reflexiono y digo, es que sí es bien importante. Ok, bueno, primero, seguir meditando. Llevo, creo que, 14 años y medio meditando. Wow, ¡Qué importante! Y es bien interesante porque meditar no necesariamente es, puede parecer tan atractivo como muchas otras cosas que tenemos a la mano. Pero meditar hace que te conectes contigo, que observes la mente, que se te revele una forma distinta de ver la vida, de entender el sentido de la vida, de salirnos de la Matrix, de abrir el corazón de entrenar la mente, los pensamientos, de relacionarnos diferente con nosotros mismos, con la realidad, de notar la impermanencia de la vida sin temor, sino con esto es parte de la vida. Y yo siempre digo que hay una mística en la meditación que tú empiezas a meditar y te van a llegar bendiciones en la vida. Se te empiezan a abrir caminos, empiezas a conocer personas, empiezas a liberar patrones, o sea... Es bien misterioso, pero la gente empieza a meditar y se le empiezan a abrir caminos de sanación, de autoconocimiento, de realización, de felicidad. Es increíble, de veras que es increíble. Y también me sirve mucho, obviamente, enseñar meditación, porque cuando tú enseñas algo, pues te vuelves más bueno en eso, como más comprometido y más responsable en eso. Y también ser parte de la, de la formación de maestros de meditación Mindfulness de Cabindo, que creo que ya van cuatro generaciones, que he sido parte de ellas, que duran 16 meses. La que yo cursé fueron dos años, pero que es algo bien profundo, bien comprometido, guau. Wow. O sea, de veras que es increíble. Entonces, meditar, ¿por qué? Meditar me sirve para abrir el corazón, para estar conmigo en momentos difíciles, para poder atravesar momentos, emociones difíciles, para cambiar la actitud del día. O sea, te lo juro que yo medito y digo, wow, ya llegué distinta a hacer ejercicio, a lo que sea, porque lo estoy haciendo en las mañanas. O sea, como que las mañanas sí o sí, y también busco otros momentos, y a veces pues si doy clase o si yo tomo clase o lo que sea, pues ahí también medito, ¿no? Eh, me ha ayudado a perdonar, a darme cuenta de los pensamientos o patrones de pensamiento limitantes, o de juicio, o de queja, o de cuando estoy de Grinch que nada me parece, me, así que no es suficiente, así, o yo no soy suficiente, me ayuda mucho para eso, 
y como dije antes, a sintonizarme con la vida de una forma distinta, a conectar como con esa intuición de lo que realmente es importante en la vida y no creer en las trampas que luego vamos generando de poder, de comparación, de que parece que como que es afuera la felicidad o, la, o lo que necesitamos. Y entonces te ayuda, bueno, a mí me ayuda mucho a hacer introspección también y a calmar la mente. Wow, es increíble. Otro, deporte. Wow, wow. Y te pido que no te exijas si tú no es deporte. El deporte, lo que te funcione, empieza con poquito y le vas aumentando. Haz cosas reales. Yo en mi cápsula de Vic donde digo, como creo que la de creo que dejar de postergar o el hábito de hacer ejercicio, alguna de esas dos, en una de esas digo, pues claro que empecé yo nadando poquito. Y le vas aumentando. O sea, conforme ya se vuelve parte de tu vida y es más fácil decir, bueno, un poquito más. ¿Me explico? Me, me echo un poquito más ya. Entonces le vas aumentando. Entonces, ¿por qué el deporte ya sea caminar? Miren, de caminar, o sea, por ejemplo, he estado yendo con personas que vamos a comer, que vamos a desayunar, que algo así, les digo, oigan, ¿y si caminamos terminando? Y caminamos. Ayer, 25 de diciembre, este, fue antes o después de comer, creo que antes de comer, pero con mis hermanos de repente les digo, oigan, vamos a dar una vuelta aquí. O sea, fuera de casa de mi mamá, ni está tan grande. Fuimos, empezamos a caminar, estábamos en la naturaleza, nos reíamos de nuestras cosas de la infancia. O sea, fue padrísimo. Y, en, y fui con mi, dos de mis hermanos. O sea, padrísimo. Luego, el otro día que vi a estas amigas, estuvimos, comimos temprano, nos quedamos platicando horas. Oiga, vamos a dar una vuelta a caminar. Nos echamos como seis kilómetros caminando. Pero digo, ole, qué cool, porque vas fomentando otro tipo de actividades, de dinámicas, de amistades, de conversaciones... Ok, entonces, un deporte, mover el cuerpo, hacer ejercicio. Hay veces que solo es mover el cuerpo, porque el cuerpo se adapta a cómo lo usas, te lo agradece, te ayuda a bajar al cuerpo, que tengas mejor postura, más fuerza. Hay que cuidar el cuerpo, es una maravilla el cuerpo. Hay mucha sabiduría en el cuerpo, nos ayuda a estar en el momento presente, pero lo vuelves fuerte, lo cual ayuda muchísimo para la longevidad, la vitalidad, la salud. O sea, este tema de las zonas azules... La gente grande que dura más de 100 años, mueven su cuerpo, suben en las escaleras, bajan, o sea, usan su cuerpo. Decía, estaba escuchando un, una entrevista con una maestra maya y decía, las mujeres de ciudad les pasa esto, que tienen que tomar mil cursos para saber cómo parir y a la mera hora cesárea. Pero también se les complica porque no... Las mujeres de campo se sientan, se levantan, se sientan para hacer las tortillas, se sientan en el piso con cojines, se levantan, se están sentando y levantando, van fortaleciendo el piso pélvico, el útero, o sea, y dije, claro, es que es mover tu cuerpo, o sea, hay que mover el cuerpo, piensa que hacer la limpieza de tu casa, mover, o sea, además de que te activas y se te quita el sueño, también usas tu cuerpo, es increíble, yo digo que el cuerpo se pone feliz cuando lo usamos, entonces, tu mentalidad cuando haces deporte empieza a cambiar. Te oxigenas ya de entrada con eso. Las conversaciones que tienes con la gente, empiezas a hacer amistades como con gente que, qué cool, que, o sea, la verdad, yo disfruto ahorita mucho más irme con mis amigos a Chapultepec, a trotar, caminar, platicar, de ahí desayunar, que hay veces que digo, híjole, en la noche una cena y acabar tardísimo, o sea, una cena X, pues digo, no, yo voy a disfrutar más mis amistades en estos entornos. No es que esté cerrado al otro, pero los amigos que vas haciendo, los hábitos que vas haciendo, te vuelves más saludable. Así, naturalmente, el de ejercicio te lleva a una vida más saludable. Y es increíble convivir con gente que tiene este chip de mover el cuerpo, de, o sea, como de estar activos, de aprovechar la vida usando el cuerpo y no estar tan sedentarios. Siguiente. Hábito que me agradezco de este año, escribir sueños. Fíjense que yo escribo sueños creo que desde el 2016. O sea, ya llevo como unos 4, 5, 6, 7 años escribiendo sueños por épocas, no siempre. Pero con esta certificación de Yoga Nidra, que la terminé a principios de año, Yoga Nidra es el yoga de los sueños, es una meditación acostados. Aunque yo ya tengo certificaciones de mindfulness desde hace muchos años y la maestría en mindfulness y todo esto, pues esto yo quería entender como la metodología y el proceso del yoga Nidra porque yo decía, wow, me hace descansar increíble, conectarme con el gozo de la vida, con el ritmo, con, no sé, con pausarme. El mundo necesita descansar, entonces me clave en eso. Entonces, haciendo esto, pues empezamos a hacer un diario de sueños 
también estudiando terapia ontogónica, que yo estoy entrenada en terapia ontogónica y tuve, tenemos grupos de supervisión y ahorita platico un poquito más de eso porque es la constancia. También escribimos sueños Y vas usando esa información de los sueños de forma distinta, ¿no? O sea, como hay diferentes aproximaciones de cómo entender tus sueños o cómo comprenderlos o conectarte con ellos. Y luego tomé un curso, ahorita como septiembre, octubre, o octubre, noviembre, que también nos dijeron que escribiéramos sueños y ahí vieras como escribes qué tema está, de qué tema es, qué área y qué mensaje. No, no es cierto. ¿Qué tema, qué área de la vida eh, se refería el sueño? ¿Qué sentimientos te despiertas y qué sentimiento? ¿Lo escribes? ¿Qué sentimiento tengo? Ah, estoy triste, estoy emocionada, estoy no sé qué. Área de la vida y mensaje. Y ha sido increíble. Si bien no lo hago diario, 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 por lo menos, una, por lo menos unas tres, cuatro veces a la semana, sí los estoy escribiendo. Y siento que está bien interesante porque te empiezas a conectar con... una dimensión de sabiduría interna bien especial, bonita y creo que honorable, necesaria, que es un gozo y no te lo pierdas. Luego, y te va abriendo capas y dimensiones de los sueños. O sea, como que otras como cuestiones como medio mágicas y místicas y misteriosas que aparecen en los sueños vienen con el tiempo de irte conectando Con, con esa dimensión o ese mundo. Ok, hay un hábito que me agradezco mucho y se los recomiendo y hay que, sí, como que te conecta. Yo creo que el deporte, la meditación, el renovarte, el estar con gente que te cae bien, en actividades que te gustan, que disfrutas, te hace llevar a cabo este hábito. Y este hábito es el hábito de sentirte joven. O sea, Qué importante sentirte joven. Quita la edad y busca sentirte joven. ¿Qué te hace sentirte joven? La curiosidad, la alegría, el que te valga gorro, que si tengo esta edad ya no te puedes, ya no puedes hablar así, ya no puedes, no sé qué. Vístete, haz lo que tú, como tú quieras, haz lo que tú quieras. Si quieres aprender a tocar guitarra, aprende a tocar guitarra, un idioma, ir a la montaña. O sea, todas las creencias, sugestiones que hay que te limitan, quítalas, tú siéntete joven, ve tu cara, o sea, yo me siento como de 27, o a veces de 25 años, pero sí, y luego la gente dice, pero qué joven te ves, pues sí, porque yo me siento así, porque no, y de repente hay veces que sí me siento grande, una noche que esté cansada, así digo, Uy, hoy me siento así, cansadísima y me veo en la cara, pero eh, en su mayoría yo me siento joven y vital porque me conecto con el momento presente, y creo que ayuda a la meditación, ayuda en las amistades, a ayuda a tu actitud en la vida, Landmark es un hábito que me mega agradezco porque estoy constantemente ahí, que es reinventarte, tomar responsabilidad de tu vida, quitar significados, completar cosas, hacer cosas que no te atrevías, que son importantes para ti. O sea, eso yo digo que me hace mantenerme joven. Y no saben a cuánta gente he visto que entra a Landmark y se vuelve joven y guapa. O sea, ¿por qué? Porque empiezan a estar en un espacio de posibilidad, de magia, de crear la vida. Ese es otro hábito que me, que me súper agradezco. Entonces, hay que quitarnos muchos prejuicios. Estaba hablando hace poquito con una, en el retiro, estábamos hablando de, sí, yo estaba pensando que se haga un maratón y tal. Híjole, pero me daba miedo lastimarme, pero porque alguien me dijo, ¿y qué tal que te lastimas si no tienes? Y otra me dijo, ay, no, sí, porque ya después grande ya, ya no se puede. Y entonces había otra amiga ahí y, dijo, y le dije, pero tu mamá hace maratón, ¿no? Sí, mi mamá tiene 76 años. Diario se echa como unos 10 kilómetros caminando, corriendo. An hasta antes de la pandemia corría 10 kilómetros diarios, toda la vida en pavimento, en o sea, en la banqueta. Y que antes los tenis no eran tan pros y siempre ha podido correr. Y dije, exacto, esa es la mentalidad. Y ese tipo de mentalidad la tienes con gente deportista o que se mueve, porque es como, ¿cómo sí? ¿Cómo sí? Ves a la gente vital. Ve Me dice un señor que nada... donde yo nado, y como que es como, sí, pues este, como que el, el agradecimiento, como eh, así me decía, sí, aquí nadando, y el premio es la salud. Y yo, claro, y me dice, a tu edad no se nota tanto, pero conforme avanzas la edad, yo creo que él tiene casi 70 años, o 70, no, tiene como 71, <coughs> conforme avanzas te vas dando cuenta cómo se hace una diferencia los que hacen ejercicio y los que no hacen ejercicio. Entonces, y eso te hace mantenerte joven, te lo prometo. Y quitarte como, ah, es que a los 60 ya te tiene que dar este achaque. No, no necesariamente. Ok. Eh, 
un hábito que me súper agradezco. No soltar las cosas, aunque tenga ganas de soltarlas, porque me da flojera, porque me enojé, porque no me gustó, porque, ay, no, ya, ¿para qué? Ya me desconecté. ¿Qué cosas no he soltado? Por ejemplo, que me súper agradezco hacer ejercicio, por supuesto, porque no tienes ganas muchas veces de hacer ejercicio. Otro, bueno, no he soltado el de que dejé de fumar y no retomar fumar, pero eso ya no me siento en riesgo de eso. Hubo una época que sí era como, como si los cinco años siguientes que dejé de fumar o seis, era como de, híjole, no quiero regresar. Y ahorita tengo como unos eh, diez años que dejé de fumar. Bueno, otra cosa es eh, la meditación. La, estar, ser parte del equipo de la formación de maestros, de repente decir, pues creo que no agrego el síndrome del impostor, creo que yo no agrego tanto valor, creo que igual esto marcha bien sin mí. En lo de Landmark también, y es meterme, involucrarme, te hace más grande y mantenerte. En los grupos de supervisión de terapia, en el grupo de supervisión de terapia en el que estoy, tenemos un grupo en el que supervisamos casos, donde le damos terapia a personas de bajo costo, o, y nos damos, en, cuando nos vemos, nos damos terapia a nosotros en vivo, o sea, en el centro, uno le da terapia al otro y todos están bien, tenemos retroalimentación y son, es terapia distinta, no es psicoanalítica de solo hablar, hablar. Y es exponerte y es que te van a decir justo todos los puntos donde, ¿por qué no hiciste una buena terapia ahí? ¿Por qué no sé qué? O sea, si trataste de controlar, si no notaste que este tema era el tema importante para el paciente, o sea, miles de cosas. Y llevamos yo creo que dos años en este grupo de supervisión, que es muy bueno, es súper enriquecedor, pero hay veces que dices, pero qué flojera, ¿no? Pero no mantenerte, continuar con los entrenamientos de terapia en los que estoy, wow, porque de repente puedes decir, pero yo ya me sé esto, pero ay, pero, y mantenerte te va dando muchas bendiciones, increíble, no sueltes, cursos que he comprado, que digo, ay, no, ya, qué flojera, hasta un curso que de canto con tambor, que sea, ay, bueno, ya, dije, no, ahora me quedo y lo termino, y por supuesto, entonces, mantenerte es un superpoder, te conecta con tu fuerza interna. Terminar las cosas es un superpoder que siempre tienes la oportunidad de ejercerlo. Ok, otro hábito que me agradezco, pero eso sí me siento así como que en el punto de incompetencia y luego soy competente y luego soy incompetente, pero no importa, hay que mantenerse, es en el hábito de la aceptación aceptar a amigas y amigos como son, como que de repente yo decía, pero esto qué, pero es como, no, pero así son, aceptarlos y dejarlos ser y disfrutar su unicidad y su forma de, de ser a, lindos, amorosos en su unicidad. Y si este siempre le pasa que se enferma, bueno, se enferma, pero es increíble. Y si esta persona siempre está hablando de que todo lo hace súper bien y no sé qué, y yo oh, decir, no, así es, mejor que le aprendo. Mira cómo se echa porras y lo bien que le va, porque todo el tiempo se echa porras. Así, aceptar, aceptar. O oh, esta temporadita está, a esta amiga no anda muy bien. Le está pasando medio mal, le está pasando desafíos, entonces va a estar más quejosa, ya lo sé. No pasa nada, hay que apoyarla. Así, eso. Aceptar también que hay gente que me va a criticar. O así como aceptar, aceptar, aceptar. No se puede controlar va a haber gente que te va a criticar, eso. Eh, aceptar que de repente tengo una mente juiciosa y que critique y que se queja y que no me gusta, y es aceptar, ok, como, ok, esa es la mente, es un condicionamiento, no es que yo sea esto, aceptar que sus pensamientos van a venir y dejarlos pasar y no tomarlos como la verdad, así, sino simplemente, pum, como un sonido que pasa, un pensamiento que pasa, wow Y aceptar que van a suceder, no saben, eso es, wow cuando te sale, dices, ¡ole! Y hay veces que, ¡pum! Sientes como que dices, sientes que estás luchando, pero no hay nada con que luchar, pero a veces experimenta así. Bueno, aceptar circunstancias, porque hay muchas circunstancias que queremos que sean diferentes. Hubo, creo que sobre todo en la segunda mitad del año, como varias cosas que yo pensé que ya se estaban moviendo de una forma que iban a pasar, que tenía una certeza de trabajo, personales, de amistades, y no fueron así. Y decir, ok, aceptar y soltar, aceptar. Las circunstancias son como son, punto. Y en el proceso yo lo que digo es, bueno, si estoy aceptando esto, ok, como esto que me está enseñando a, a quitar, 
autoimportancia. Ah, a que lo que me está enseñando esto, a que yo necesito validación y me la puedo dar yo y no hay que esperarla de afuera. Uh -huh. Ok, aceptar que aunque estés empezando amistades o más vínculo con ciertas personas, todavía no son tus amigos profundos. Entonces, como, como que aceptar que el nivel donde está la amistad o aceptar que hay cosas que no son de una amistad profunda o aceptar que a veces tienes una diferencia con una amiga o un amigo. Y aceptar que eso pasa en las relaciones y se puede hablar. Y hay veces que la gente necesita más tiempo para hablar. Pues bueno, aceptar. <risa> eso. Eh, aceptar que reacciono. Híjole, no saben cómo me encantaría a veces no reaccionar y, 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 y no enojarme y no gritar. Porque yo de repente cuando me enojo grito y, y digo, ok, me enojo mucho menos que antes. Tengo otra conciencia y se me quita más rápido todo, 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 ya no lo vivo todo, completamente y me lo agradezco. Ha funcionado el trabajo, pero de repente sí exploto. Todavía. Y aceptarlo. Y esa aceptación ha hecho que me recupere más rápido de esos momentos de reacción, porque antes era como ya, me convertí en el logro y soy el logro y, y castigada por mí misma, casi, casi, ¿no? Porque soy el logro. Y ahora no. Es decir, fuck, reaccioné, no me encantó. Ok. Ok, esto fue una reacción, es algo bien arraigado, pero lo estoy transformando, no pasa nada, ser amable conmigo. ¡Wow! Y este, y he, he descubierto que entonces tengo menos reactividad, porque me estoy regañando menos a mí, me exigiendo menos, como que ese estado de exigencia y dureza no ayuda a nada para revertir patrones, por cierto. Y también hacer más caso a la intuición. Esa intuición que no tiene que ver con significados de esta persona es tóxica. No, no hablo de eso. Esa intuición que es casi transparente, pero que te va llevando a caminos que te conectan con la gratitud, con la conexión, con aprender de cada persona. He notado que hay personas que me caen mal y de repente digo en un sentido, me está dando envidia que esa persona puede ser tan libre en su forma de expresarse, de vivir, de venderse. Y eso, me ha, esa intuición me ha ayudado como, ¿por qué no me conecto con esa parte que admiro y que quiero darle expresión? ¿Y qué regalo esta persona? ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Wow! Hacer más caso a la intuición de que hay veces que como que hay, tengo una intuición de no hagas esto ahorita y voy y lo hago <ríe> por impulsiva y este y sale contraproducente. Pero, pero antes era como, ay, no, qué mal, no me debía haber equivocado. Y ahorita digo, no, pues qué bueno, porque así me da más claridad de cuando no debo de hacer algo o qué pasa si sí lo hago. O hay veces que hago cosas que digo, siento que la cagué. Y luego digo, no, qué bueno, porque yo tenía la necesidad de que esto se moviera, que esto no siguiera igual y me puse en riesgo. Ser vulnerable también es ponerte en riesgo. Y lo vale. Eh, y un hábito que me agradezco es que Empecé a cultivar el hábito de creer en mí, de ser amable conmigo. Y eso me ha permitido valorarme más. No valorarme para que vean que yo valgo. No es para nadie más que para ti. Más que para conectarte con la vida. Más que quererte mucho. Sentirte parte de la vida. Darte cuenta cómo estás creando. Esta vida le estás creando o co-creando si quieres, pero no es para nadie más que para ti. Por el regalo, si es un regalo, vivir. Y este regalito, valorarlo, valorarte, es como honrar ese regalo, cuidarlo y decir, wow, como te regalan una planta y la cuidas y qué bonita y quiero que se ponga bonita y de repente se seca, no importa, le damos agüita, necesita menos sol, más sol, así. Sí, en serio, he visto como ayer escribía en mi noche de, de este, esta de insomnio, que por cierto, creo que no me dormí tan tarde, tampoco fue, porque cuando lo aceptas, uf, todo cambia. Pero empecé a escribir y dije, claro, cuando tú creas algo, como la, en las marquimentas posibles, como la posibilidad de ser, imagínate, libre. 
Y de repente digo, pero esas posiciones no son para nadie, no son con el fin de algo. Ayer me cayó ese 20 increíble, ven, noche creativa de insomnio. Dije, es porque como es un acto de libertad, es un acto de poder personal, es decir, ole, a jugar y a disfrutar con la vida. Wow. No sé si esto transmite, pero seguro algo está transmitiendo. Es tan profundo que es difícil decirlo con palabras, pero fue como un mega 20 que dije, oh, se los cuento y me conmueve. Vivimos tanto por hacer lo correcto, por que nos validen afuera y no. Hay tantas personas yo que admiro, que están haciendo cosas increíbles y estoy tan en desacuerdo con muchas cosas que hacen o que no me caen tan bien o que siento que de repente les falla no sé qué o algún defectillo tendrán, como todos los seres humanos tenemos. Pero digo, pero lo que más admiro es que sean sí mismas. O sea, eso es lo que más me fascina. La libertad de ser tú mismo, aunque no esté de acuerdo con todo. Eso lo súper admiro. Por eso me callo en Marta de baile. Digo, <ríe> ella se, eh, de repente se berrinche, de repente se enoja, menta madres, dice que le exige a su equipo. Pero hace cosas increíbles, cree en ella, hace las cosas como ella las quiere hacer, no se limita. Dice que nadie te defina más que tú te vas a definir cómo hace lo que se le da la gana, es mega empresaria, pero hace cosas chistosas, pero se disfraza, pero me explicó, se viste como se le da la gana y tiene 55 años, algo así. Eso me encanta, citando el ejemplo que di hace rato. Y otras muchas personas que admiro, que no son tan perfectas, y digo, pero me encanta que sean sí mismas, que ellas son así y a ese mundo le dan expresión. Ok, entonces hay que autovalorarse y ser uno mismo, ¿Cómo es, verdad? <risa> ok, entonces, punto número cuatro. Lo que empecé y digo, ole, qué bien, me lo agradezco este año. Te lo digo para que pienses en tú qué quieres empezar, ¿ok? Y además, todo lo que empiezas y mantienes son como enseñanzas para, acuérdate de esto siempre, son enseñanzas para conectarte con tu fortaleza interna, con persistir, porque... Los hábitos te dan muchísimo cuando persistes. A veces pensamos que el hábito te va a dar algo desde afuera, pero no, cuando tú persistes en un hábito, te da muchísimas cosas que no te imaginabas. Bueno, entonces, mi jueves de hacks, mi newsletter de jueves de hacks, lo empecé en enero del año pasado, me la pensé mucho. Me acuerdo que Javier Morodo había empezado su newsletter y le dije, híjole, ¿cuánto tiempo te toma? Y no crees que... Y el otro, no, mira, yo lo hago en esta plataforma, en Substack, ta, ta, ta. le dijo este tiempo, está súper bien. O sea, y yo, va, pues voy a probar un año, ¿no? Eso pensé. Pues ya fue un año de mi jueves de hacks. Estoy súper contenta de estar compartiendo cosas, de hacerlo a mi manera, de de repente divertirme, de así, el compromiso. De repente decir un miércoles en la noche, de fuck, no lo tengo preparado. Porque de repente sí, durante la semana lo voy alimentando y lo voy anotando, pero de repente no. Entonces, eso me lo agradezco. Y he sentido conexión con las personas, he, he compartido cosas que les han servido, eso me encanta. Luego las personas me han compartido cosas que podrían funcionar para el jueves de hacks y eso es una forma de interactuar, de socializar distinta. Luego, el retomar mi YouTube y podcast, esto de manera mucho más consistente los martes a la una de la tarde, wow. De repente me ha fallado así de programo el video para que salga el martes a la una y no me doy cuenta que lo puse el miércoles a la una o cosas así, pero ahí he estado firme, firme compartiendo. Luego, lo que empecé este año y ole, cantar frente a otras personas. Yo sola cantando frente a otras personas, jamás. Una prima cuando éramos chiquitas me dijo, ay, tú eres desentonada. De ahí me callé, toda mi vida quise cantar, me volví desentonada porque literalmente me configuré en yo soy desentonada. Y nunca canté, y si nunca cantas, pues, ¿cómo se, quieres hacerlo bien? Y empecé, se me abrió el canto, empecé a cantar, en mis yoga nidras les canto, guau, wow, en la selva se me abrió como esa necesidad más de conexión con la música, ole, me metí a clases de canto, increíble. Empecé a tocar guitarra este año, eso es algo que me agradezco. También con, con la selva se me abrió este tema de conectarme con la creatividad, con la música, pero yo hacerla. Es que a mí no me gusta tanto ver las cosas, a mí me gusta hacerlas, me divierto más. No, ser pasiva me frustra, o sea, me empieza a dar impotencia. Yo siento que me gusta crear la vida ¿no? y también me gusta disfrutarla. Pero... Y tocar tambor y compré mi flauta nativa y no saben cómo lo disfruto. Guau, wow, guau. Wow. Luego lo que empecé a hacer, bueno, lo de mis sueños, que retomé, eh, o sea, de una forma distinta, a escribir los sueños, dar yoga nidra, 
este año empecé a dar yoga nidra, que es la meditación acostados. Ya daba meditaciones desde hace muchos años todo. Pero el yoga nidra siento que está increíble porque te conecta con el descanso profundo. Necesitamos descansar muchísimo. Con el gozo, con la creatividad, con el no hacer, con entrar como a otra dimensión de sabiduría de nosotros. Pero también... He disfrutado muchísimo que el yoga nidra, una vez entre una sesión de yoga nidra, que hicimos el yoga nidra fest o algo así, day o algo así, todo el día estuvimos dando sesiones de yoga nidra online. Y en una sesión con Susana Pacheco, ella nos cantó y yo, wow. O sea, a partir de ahí dije, yo quiero cantar en mis yoga nidras. Entonces empezaba cantando como un mantra de, si fuera Humani Paz Mejum, tres veces y tan, tan. Y luego dije, no, a ver, y empecé que, a preparar bien las canciones largas y así. Y ha sido la maravilla. En un yoga nidra que no les canté, todos así, pero no los cantaste, estaba esperando el canto. Y yo, ay no, qué emoción, miren, de atreverme a cantar. Y entonces, y dar el yoga nidra lo he disfrutado muchísimo. Voy a seguirlo dando, presencial, online, todo, porque nos conecta con otras dimensiones sutiles, pero te vas dando cuenta entre más lo practicas. Luego eh, hice mi sueñógrafo este año, lo hice en marzo, pero miren, aquí lo tengo, pero luego también le ajusté. Ah, en, no, le dejé en marzo. Marzo, en marzo lo hice. wow Gracias a Marisa. Luego hicimos un taller del sueñógrafo que estuvo increíble. El sueñógrafo, o sea, yo en mi sueñógrafo me puse tocando a la guitarra. Me puse con mujeres como en un retiro. O sea, siento que luego cosas de la selva, si le estaban en mi sueñógrafo, este... Lo de la guitarra, o sea, yo siempre decía que quería tocar la guitarra, luego me dio flojera, y me reconecté al poco tiempo, o sea, varias cosas que puse en mi sueñógrafo y que ahí van cultivándose y verlo y, y meditar en ello y sentirme como el futuro del sueñógrafo. Luego, algo que empecé este año como de forma más deliberada es que hubo clientes que me empezaron a pedir, porque pues yo doy terapias y sesiones individuales y mi objetivo ahí es ayudar a sanar temas que te afectan del pasado que te conectes con tu sabiduría interna, que creas en ti, que tomes mejores decisiones y, y sanar ¿no? temas del pasado. Pero creer en ti, eh, liberar tu potencial. Pero hubo clientes que me empezaron a pedir ayuda para lograr metas. O sea, como mucho con lo del sueñógrafo también. Como, a ver, pero ayúdame a, a lograr mis metas. A que estén... Entonces, empezar a darle seguimiento a esas metas y cómo van avanzando y cómo solitos se empiezan a apasionar, inspirar con la vida y de repente sigan con algo que ya me atoré, ya no estoy creyendo en mí, pues ok, vamos a trabajar con eso para ver de dónde viene y cómo liberamos. ¡Wow! Ha sido increíble. No saben cómo lo he disfrutado. Eh, este año, la primera parte del año, estuve yendo a un lugar donde te dan... Luz Divina, te transmiten Luz Divina de origen japonés, que se llama Magikari, que me lo presentó Vare de la Fuente, una amiga, y Mónica Flores también, resulta que estaba ahí. Estuve yendo, híjole, yo creo que en seis meses fui como 60 veces, algo así, y aparte llevaba todo mundo. Y es un lugar que tú das donativos, o sea, tú donas lo que ofrece, ofrendas, lo que tú quieras. Yo creo que ese lugar me conectó mucho con la luz y con cosas que luego se me abrieron que no fueron inmediatas. Esto es importante porque a veces queremos como que hacer algo ya inmediato, ¿no? Que la magia venga por sí sola. Pero hay veces que lo que está sembrando es una semilla que va a tardar en salir de la tierra, el tronquito, para dentro de unos años florecer. Entonces yo siento que ahí desarrollé como, me conecté mucho con una forma de, de conectarme con la conciencia sin juicio, sin exigencia, como con entendimiento, con facilidad. Fue increíble. Y este año empecé con un curso que tomé de abundancia o prosperidad o algo así, a dar diezmo. Mínimo el 10% de lo que ganas, darlo. Darlo, darlo, darlo. No es invitar a cenar a tus... No, es dar el dinero tal cual a otras personas que no son tu familia. 10% mínimo. Porque lo que sup supone es que la abundancia llega a ti, llega a ti, llega a ti. Y de repente si tu vaso se llena, pues ya, ya se empieza a desparramar. Entonces lo que haces, o ya no puede llegar más. Tú le haces un hoyito a tu vaso, donde llega la abundancia, un hoyito por abajo. Y ese hoyito hace que siga habiendo un flujo para que tú puedas seguir recibiendo. Entonces ese hoyito es el diezmo, es el 10%. Y ha sido bien lindo a las personas que se los he dado. Eh, que se, lo... Y lo digo porque... 
Pues porque te recomiendo hacerlo. Hasta en mis Excel es donde hago mis cuentas de lo que ingreso, de lo que gasto todo. Le agregué el 10% de diezmo, cuánto he dado, así. Y lo he dado a, a todo tipo de personas, desde si alguien hace la limpieza, si los de la gasolina, no sé qué. Si así, hasta una amiga que yo sabía que no le andaba yendo bien en, últimamente y le hice una donación buena. O sea, así. Y ha sido increíble porque te conecta con que estás más... con recibir y con el flujo y el movimiento del dinero. Eso ha sido bien bonito este año. Eh, punto número cinco. Experiencias increíbles. Ok, a ver. Una experiencia increíble fue haber ido a Oregón. Fui a Oregón con mi amiga del Camino de Santiago, Jen. Me invitó. Yo digo, el mundo no conoce Oregón y se morirían por conocerlo si supieran lo bello que es Oregón. Es un estado que no es tan turístico, yo no entiendo por qué, si es espectacular, la naturaleza, la gente, muchísimo consumo local de verduras, de fruta, de todo, de um, huevo, les digo que los huevos eran de colores, o sea, uno verdecito, uno más blanquito, otro rojito, otro así de la vecina, ¿no? Que le compran los huevos porque no sabe qué hacer con tantos huevos de sus gallinas. Luego, zanahorias blancas, zanahorias color betabel, así. Luego tienen vino de ahí, de esa región delicioso. Luego, unos hikings, la gente hace muchísimo hiking ahí en la montaña, padrísimo, bien marcados, así, o sea, están por ahí los redwoods, estos árboles gigantescos, hay una parte que son en California y otros ahí, estos enormes, 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 que son mágicos. Luego tienen unas playas, fuimos a una playa que se llama Bandon, que es tipo... O sea, una playa larguisísima, nos tocó medio frío, entonces me encantó con chamarras y toda brigadita, caminamos tres horas en la playa y unas piedras gigantes, este, maravilloso. La naturaleza, ¿no? Pero me encantó viajar con Jen, mi amiga, y, y su estilo de vida, que ella mucho su estilo de vida es muy de estar en la naturaleza, de no consumir por consumir y comprar cosas de más, de comer bien, de salir a outdoors, mucho outdoors. Ella, pues caminábamos muchísimo. Yo, que soy la intensa normalmente, que puede caminar y caminar, no, bueno, yo con ella y su hija, sentía que ya sabes que como así tipo los europeos que caminan, los holandeses que caminan rapidísimo y ellos van normal, pues así yo me sentí, de repente me cansaba, pero decía, bueno, a seguir, a seguir. Padrísimo, es una forma de viajar. Dije, qué padre viajar caminando. Caminando las pláticas son increíbles, haciendo hikings en la naturaleza, comiendo saludable, o sea, me encantó. Me encantó porque Jen tiene una forma de vivir como tranquila, de escucharse a sí misma, de ser como muy generosa con su familia, pensando en su familia, sin sacrificio. Me encantó que me dice, me contó que los domingos ella limpia su casa, pues tiene una casa grande y luego está hecha como de muchos troncos. O sea, como de, como de ladrillos, como troncos horizontales, toda la casa. Entonces, cada tronquito tienes que sacudirlo. Imagínate, toda la casa. Y le dije, no manches, no te cansas mucho. Dice, no, me encanta limpiar mi casa. O sea, ella disfruta limpiar su casa. No es un sacrificio. Bueno, eso hizo que yo me conectara con limpiar así, padrísimo. Luego, con, con la abundancia. Con cómo ella se ha alineado a sí misma y la abundancia le ha llegado... increíble y luego tiene sus desafíos, pero sigue aprendiendo, alineándose, escuchando, confiando, platicando con su esposo. O sea, dije, qué vida tan increíble. Eh, con no comprar tonterías, me acuerdo que estábamos en una tienda y yo, Ay, es que se me antoja comprarme estas cartitas, pero ya tengo de estas, pero te, también se me antoja. Y me dice, pues yo me he dado cuenta que a veces compro de más cosas que no necesito, entonces he dejado de hacerlo. Y ay, gracias por ayudarme a no consumir en lo que no tengo que consumir, ¿no? Entonces, o sea, comprar com por comprar. Entonces, Siento que eso son, es una vida más simple que te despierta a otras inteligencias. Y al mismo tiempo leímos cosas, jugamos juegos de mesa. O sea, muy padre, muy padre. Bueno, Wolf Master, y este año fue una increíble experiencia que me invitó Javier Morodo. Javier, gracias. El Wealth Mastery, este, como estos retiros que está haciendo en Valle de Bravo, me invitó a dar sesiones de yoga nidra y de chikun, que ya estaba ahí y decía, pero también les quiero dar de hábitos, pero también yo me, me quedé, pero quería compartir todo. Pero me encantan, hicimos hielos, hablamos de dinero, de inversiones, de muchas cosas. Pero este, me encantó porque era estar con un grupo de empresarios, emprendedores, 
con ganas de crecer en conciencia, con ganas de ser mejores personas y al mismo crecer en todos los aspectos de su vida. Y eso fue una experiencia increíble. Y además, lo han, o sea, el Wolf Master están haciendo así súper top, súper que te atienden increíble, que todo es nice. O sea, digo, qué padre estas experiencias de gente creciendo juntos. O sea, todo lo que sea, un convivio en donde todos vamos a crecer, tiene que ver con conciencia, con aprender, con... Y puede ser de dinero, de inversiones, de negocios, de... Me fascina. Gran experiencia. Yo decía, güey, es que neta, esto es una especie de sueño hecho realidad. Yo quisiera hacer esto, ya lo están haciendo ellos. wow Y qué padre haber sido parte de la primera generación, haber sido parte de los expositores o de los que aportó y proveyó cosas, ¿no? Y también conocí gente increíble y de ahí salieron oportunidades y eso me encantó. Luego, haber hecho yoga nidra, empezar a dar el yoga nidra junto con la máquina cuántica, junto con Synchronicity, esta empresa de estas amigas que hacen la máquina cuántica que lee Tele Laura y, este, y que también... lee como las emociones inconscientes y va detectando temas inconscientes en cada ser, ente, persona, empresa, casa, o sea, todo lo que sea un ente, que tenga una entidad. Puede sonar muy extraño, tiene como una lógica, wow, pero haberlo hecho con ellas, me encantó porque la sensación de hacer equipo, de no, Maite va a dar un yoga nidra y ya, no, sino... Vamos a hacer en Synchronicity y está el equipo de Synchronicity y ellas nos platican qué está saliendo en la máquina del espacio, que estamos ahí, pero ya aparte de yo, yo dar la sesión, que te reciban como en casa, o sea, hacer todo en equipo siempre es más padre y esa experiencia me encantó. Eh, <coughs> Luego, y haber hecho equipo con ellas durante este año. La selva, a ver, la selva, la última y nos vamos, ¿verdad? <ríe> no, pero la selva. Quizá tenga que profundizar más en otro, en otro podcast, pero ¿cómo hay cosas que tú vas pidiendo y luego ni te acuerdas? Porque luego me acordé que a una amiga le había mandado, una amiga que vino a la selva, le había mandado un mensaje hace como tres años de, ay, ojalá un desearme ir a la selva. O sea, yo ni me acordaba eso. Cuando, o sea, lo vi porque lo vi escrito, ¿no? En mi WhatsApp y dije, órale. Pero de repente me llegó la invitación a ir a la selva, a esta dieta, con una planta sagrada, que es la ayahuasca. Y mi corazón dijo, sí, o sea, como, wow. Y yo todavía, no, 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 a ver, a ver, me la voy a pensar, pero no, 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 voy a avisar luego. Y luego dije, claro que quiero, o sea, pasó una semana y dije, pero por supuesto que quiero, o sea, entonces dije, darme el permiso de sentir, de... claro que sí. Y ya después que dije que sí, vino todo el miedo, ¿no? Toda una experiencia, pero confía. Así lo que decía al principio de decir, ahora les iba, confié, empecé a crear mi intención para ese viaje, empezó a ser paulatino, como irme preparando, qué cosas necesitaba, llenar el cuestionario que me pidieron, tener mi entrevista para ir a la selva con Pepe, o sea, tener la entrevista con Pepe, eh, primero llegar a, a, a Lima, luego llegar a, al lugar volar a otro lugar, que de ahí van a ser cuatro horas más, y ahí dormimos una noche y luego cuatro horas hacia la selva, al Amazonas, ir conociendo a todo el grupo de personas que fueron, cómo lo estaba disfrutando. O sea, de veras que yo decía, siento que me extrajeron, me trajeron a otra dimensión y luego voy a regresar a la vida. Fue desafiante, fue mágico, increíble, que yo decía, wow, cuánta felicidad. Fue desafiante porque desafié o atravesé miedos intensísimos. Yo creo que como pocas veces en mi vida. O sea, hubo una noche de miedo que dije, no sé si había pasado una noche de miedo con, así, pero fue necesaria, perfecta, nutritiva, wow. Eh, de dolor físico, mucho dolor físico, pero el que no me queda de otra más que entregarme al dolor físico y escuchar qué me está diciendo este dolor físico y ver cómo se iba quitando. Hizo que el retiro que me eché hace dos semanas, me empezó un dolor físico en el psoas, este músculo que está dentro de la cadera y que se, que se extendía el dolor hacia las piernas y el decir, porque antes lo que me daba miedo es un dolor así de intenso en la noche que te despiertas y en un retiro donde no me puedo ir con el que siempre me ayuda con el cuerpo, chanona, o sea, no. Eso me daba mucho miedo antes. Pues sí, ¿qué voy a hacer con el dolor? Y aquí era como, ok, va a aparecer, lo acepto, el tiempo que dure, y luego, ni modo. Y esa aceptación hacía que en el retiro se me quitara. Yo decía, y se me quitó, así. 
de estar intenso, yo creo que uno, un día, dos días, uh, y de repente desapareció. Así desapareció. Claro que ayudó al yoga restaurativa que hicimos en el retiro, pero fue, nos dio Angie Bazán, que voy a dar un retiro el próximo año con ella, ya, oigan. Este, bueno, fue increíble. Yo me hago que dije, este nivel de aceptación al dolor físico me lo dio la selva. Yo no sé en cuánto tiempo voy a integrar todo lo que pasó en, en esa dieta de 10 días, pero sí me conectó con el gozo de la vida, con la creatividad, con que no hay problema, con que al final todos vamos a estar bien. Nos podemos preocupar mucho menos, comparar mucho menos, exigir como ese deber ser cero, quitarlo. No estás aquí para exigir, para demostrarle a nadie nada. Estás aquí para tu autoexpresión, para tu libertad. Eh, sané muchísimos temas de la feminidad a nivel familiar, familiar, de mi linaje femenino, de mis primas, tías, eh, vivas eh, y ancestras, ¿no? Wow, increíble. Sentía como lo sanaba y decía, gracias, qué maravilla. Siento que sané enfermedades también del linaje. No siento, o sea, lo viví, lo pasé, lo sané. Eh, le perdí mucho miedo a la muerte, miedo a que se mueran personas que quiero. Eh, pues me conectó con una dimensión especial. Cuando regresé de la selva, me llamó la atención porque yo digo, pues yo voy a muchísimos retiros y me tardé pues unas dos semanas, un mes en como reconectarme con el modo de vida, pero no como que me desconecté del otro, sino que cómo ir ajustando el vivir más presente, con menos prisa, más conectada con lo que yo quiero y ayudar a que las personas se conecten más con eso. Entonces fue increíble. Yo siento que es una bendición el haber podido ir a ese viaje. No sé si es muy abstracto o no. Tenía mucho miedo antes de que gente de mi entorno social, familia, supieran que yo iba a hacer ayahuasca, pues por el juicio, porque, ay, no, ya no te van a querer, te van a alejar de sus hijitos y casi, casi como si fuera la mala influencia. Y me valió, o sea, dije, pues yo confío en mí, yo sé que las cosas que estoy haciendo las estoy tratando de hacer bien, de ayudarme y ayudar a otros y a la humanidad. Les dije a mis papás, mis papás sabían, o sea, aunque yo sea independiente, autónoma, lo que sea, pues como que me vi antes subía de, diciendo como, bueno, nah, me fui a un retiro y ya. Entonces me, a mi papá me acuerdo que le dije, me, fui un, me voy a ir a un retiro. ¡Ay, qué bien! Le dije, bueno, pero es con esto. O sea, es con la ayahuasca que pasa esto, es esto, ta, ta, ta. Regresé, le conté todo lo que vi de él, lo que siento que sané de las cosas. O sea, todo, todo increíble. Wow, y a mi papá siento que le dio apertura, nos conectamos, ahí lo conectó con cosas de sí mismo, de su historia, increíble. También con mi mamá, mi mamá sabía, le conté todo lo que vi, todo lo que viví, todo lo que así, este, y fue increíble. O sea, di cuánto me encantaría compartir esto con mis papás, ¿verdad? Pero Creo que uno de los frutos de haber hecho este retiro y también de todo lo que he hecho, porque creo que mis hábitos así constantes son la meditación, es landmark, es todo lo que estoy haciendo, el ayudar a otros y yo también estar en mis procesos de, de terapéuticos, pues también me va transformando, pero mucho es empezar a que me deje de importar lo que piensen de mí y buscar ser más yo y confiar y aceptar que va a haber gente que no le vas a gustar y está bien porque les va a dar miedo o no les va a gustar algo de ti y está bien. Y a veces las relaciones se acercan y se alejan o a veces se alejan más tiempo. Así. Y también eh, uno, uno de los aprendizajes, uno de los mensajes que me dio la medicina ayahuasca y lo quiero compartir porque quiero que te lo tomes como un tesoro y tomarlo muy personal para tu vida, es que la abundancia está en el gozo. Llega con el gozo. Entonces, enfócate mucho más en disfrutar lo que haces. Enfócate mucho más en darle espacio a lo que, a lo que gozas y disfrutas. Y eso te va a traer mucha más abundancia. Y yo lo he estado haciendo. Y me ha ido mucho mejor. 
antes decía, wow, me acuerdo que antes me quedaba hasta la una de la mañana trabajando en la compu diario, 12, una, así. Y ahorita, pero para nada hago eso y me va mucho mejor. Salirnos de la Matrix y conectarnos con, con, con el amor, con que la vida nos cuida. Ahí pude ver cómo hay un sistema, puedes verlo como la vida se cuida a sí misma y te está cuidando, pero hay un sistema, una configuración, un equipo, si quieres verlo, perfectamente bien armado, que te está viendo, te está velando por ti, te está cuidando y te está protegiendo. Y es como, ábrete a... Dejarte llevar por eso, a que te cuida, a, a dejarte querer, a, dejar, a confiar, a hacerte caso. Por eso los hábitos de meditar, de creer en ti, de el deporte o la salud, de relaciones con gente padre de la que aprendes, con la que puedes compartir pues, cosas que te gustan y que te y disfrutas. Mm. Pues espero que esto les sirva, estos aprendizajes de este 2023 y me acuerdo que hace un año, en enero del 2022, 23, ah, no, pues en este enero, <ríe> claro, ah, en enero entré, empecé el año súper deprimida, porque yo decía que tenía que súper, yo dije, en el camino de Santiago, que lo hice en septiembre del año pasado, voy a definir súper bien cómo voy a ayudar a la gente, entonces para que me vaya mucho mejor en mi negocio y tal, y pam, pam, y regresé, y sí, voy a tener una pareja y tal, ta, ta, y regresé y dije, pues, vida, dame todo lo que yo pedí, y ya me hice en mi camino, pero nada de lo que yo pedí estaba pasando, o nada de lo que yo quería, y entonces... Dije, bueno, ya que no tengo muy claro que, como, cómo voy a enfocar mi mensaje y lo que yo, cómo ayudo, yo, yo ayudo a la gente, pero en Año Nuevo sí, ya lo voy a saber. Y como en Año Nuevo no lo sabía, y no tenía esa certeza que súper clara, me dio un bajón de no, cómo y qué voy a hacer, como si todo, pero veo que ese bajón como que ven, es más antiguo, más añejo, no era así de ese momento. Y entonces me preocupé, y entonces este, me deprimí, como yo creo que una semana, empecé a tener conversaciones, lo platicé en algún podcast así, y todo esto me ha ayudado a, no, nunca el agobio, nunca la depresión, nunca el deber ser ni la exigencia, te va a conectar con el gozo y con tu propia creatividad y hacer las cosas bien. Y ahorita he dicho, pues quizá yo tengo que ser más paciente en esto y lo tengo que ir formulando. Y este año, por cierto, una de las cosas que me agradezco es que publiqué en Vic mis cápsulas. Y mis cápsulas se llaman hábitos para liberar tu potencial y está el hábito de dejar de postergar, el hábito de creer en ti, de ser amable contigo. Me puse a escribir esas cápsulas y me transformaron. Y eso me empezó a llevar que creo que lo que estoy haciendo que es en lo que yo puedo ayudar mucho más son hábitos que liberan tu potencial, hábitos que te reconectan contigo para que florezcas. Y así, pum, se empezó como a forjar todo esto. Pero yo digo hábitos, sí, meditar, hacer ejercicio, que sí. Pero los importantes son conectarte contigo, con la vida, con la creatividad, con confiar en ti, con cuidarte. Esos son los más importantes, porque de ahí naturalmente vas a hacer cosas que te sirven. Oigan, espero que esto les sirva. Oh, les mando un abrazo enorme. Agradezco mucho que me escuches. Agradezco mucho siempre la retroalimentación. Agradezco que haya gente que le interesa lo que comparto, porque a mí me gusta compartir lo que aprendo. Siento que cuando yo aprendo algo, tengo que compartirlo. Como que quedármelo guardado no sabe igual. He aprendido a como masticarlo un poquito más, como que irlo digiriendo y después compartirlo, pero me, a mí me hace feliz contribuir. Como dice una amiga, este, ¿a Maite la hace feliz contribuir? Sí, totalmente, a mí me hace feliz contribuir. Y yo pienso que a todo el mundo lo hace feliz contribuir. Entonces yo quiero que contribuyas en la forma que tú contribuyes, y te, que a ti te nace, que a ti te expande. No, de, no todo el mundo contribuye igual, contribuye de la forma que a ti te expande. Bueno. Les mando un abrazo enorme. Voy a hacer un ritual de inicio de año, la segunda semana de enero. Por favor, si quieres estar en ese ritual, inscríbete. Va a ser el martes 16 de enero, ¿ok? Va a haber grabación, pero este ritual va a estar increíble para que podamos crear este año, para que sea un año alineado a tu corazón, a ti, de gozo, de expansión, de libertad y de ligereza. Con mucho aprecio, con honor, con mucho amor, 
cierro este año porque ya es la última de este año, el último episodio de este año y seguimos creciendo y seguimos en este camino y ya sabes que si necesitas ayuda personalizada, aquí estoy doy mis sesiones individuales, tengo cursos, es probable que retome los clubs de lectura el año que entra porque quiero compartir lecturas y aprendizajes con otros y además les meto meditación y por supuesto voy a seguir dando yoga nidras, voy a estar dando te, este, cursos de hábitos, entonces esperen mucho más, ¿ok? Estamos en contacto, gracias por escuchar, gracias porque sé que también lo compartes y gracias por el aprecio y cariño que me tienes, que yo sé, pues, si tú me escuchas, me sientes como una amiga, como alguien cercana y eso es honorable, y yo también, así te siento y te veo, lo malo es que a veces yo no sé quién eres tú, entonces me sirve saber si lo escuchas, porque así me conecto y digo, ah, está enchufado con esto, o ya sabe estas cosas que luego yo comento y comparto aquí, bueno, les mando un abrazo enorme, honrate, quita el deber ser, y escucha qué es lo que a ti te hace brillar y feliz, y florecer, ¿ok? Y los desafíos son regalos de la vida para que te ilumines más, para que brilles, para sanar, para perdonar, para volver a abrir el corazón. Les mando un abrazo enorme. Hasta pronto.